Siamo con Monica Aramaioli, direttore generale di Fondazione Veronesi. Ecco, quest'anno è la seconda edizione che Federfarma partecipa per il progetto di Gold for Kids. Ecco, in cosa consiste innanzitutto questo progetto? Allora, eh, il progetto Gold for Kids è il nome di un progetto che contiene al suo interno tutte le attività che Fondazione mette a punto a sostegno dell'oncologia pediatrica. All'interno di Gold for Kids, diciamo così, che è questo simbolico marchio che abbiamo dato diciamo così, alle nostre iniziative, ci sono tutti i ricercatori che andiamo a finanziare quest'anno, i progetti di ricerca che sosteniamo e che abbiamo avviato, i protocolli di cura che in collaborazione con AIEOP, che è l'Associazione Italiana degli Incubatologi Pediatri, avviamo in base a quelle che sono le indicazioni dei bisogni che loro hanno e poi quest'anno abbiamo inserito anche la piattaforma di ricerca insieme, la piattaforma di ricerca PALM insieme al Bambin Gesù e agli altri istituti che concorrono a questo progetto. Eh, la professoressa Quintarelli poc'anzi ha spiegato diciamo, in un modo magnifico che diciamo così, ripeterlo, diventa, e confrontarsi e diventa molto difficile ma ehm, se dovessi sintetizzare ad oggi ci sono 70 bambini che eh, ahimè non trovano risposta terapeutica nell'ambito della leucemia mieloide acuta. Per questi 70 bambini questa piattaforma diventa la risorsa fondamentale per trovare una risposta alla possibilità di guarire. E per noi fino a che ci sarà un bambino che ha necessità di avere nuove terapie sarà una, un obiettivo che vogliamo raggiungere e che vogliamo superare. Certo. E per dare qualche cifra, ad esempio diceva che sono 1.400 i bambini che si ammalano ogni anno di tumore eh, pediatrico ed è anche difficile fare prevenzione perché appunto essendo così piccoli è difficile riconoscere dei sintomi e c'è anche un ritardo della, ehm, della malattia, c'è una differenza tra i bambini e adolescenti di circa 100 giorni, diceva. Assolutamente, allora intanto nei bambini come avete detto non, non è una questione di stili di vita, quindi non c'entra eh, l'alimentazione, non c'entra il fumo, non c'entra nulla, ahimè, eh, nei bambini purtroppo la malattia oncologica, 1.400-1.500 casi all'anno, sono 1.500 casi comunque importanti come numero, è vero, non sono rispetto a quello degli adulti, dei numeri diversi, ma sono 500 bambini, 1.500 bambini, quindi già di per sé è un impatto che non solo tocca il bambino, ma tocca la famiglia, diventa, diciamo così, si moltiplica per 10 quel numero. Um, il ritardo diagnostico c'è nell'adolescente, cioè quello che va dai 14 ai 19 anni perché indubbiamente non c'è più quella quotidianità con la famiglia, con i genitori che magari verificano e controllano lo stato di salute del giovane e quindi quando diciamo così, ormai è talmente avanzata si fa la diagnosi e la differenza è il bambino di 8 anni che ha degli ematomi, che ha diciamo così un'inappetenza, no? cioè quella sintomatologia che mette subito la mamma diciamo così un po' in allarme e che lo porta dal pediatra aiuta ad arrivare prima. Nell'adolescente è questo diciamo così è purtroppo un po' un limite perché c'è meno la visione della mamma sull'adolescente e c'è eh, chiaramente anche l'adolescente sottostima quelle che possono essere le sue, diciamo così, queste sue manifestazioni. Per questo noi cerchiamo ogni anno da sette anni di andare nelle scuole, nei licei soprattutto e attraverso diciamo così l'esperienza di quelli che sono stati già degli adolescenti che hanno passato da quel, quel percorso di malattia con uno psico-oncologo e con un oncologo medico, cerchiamo di raccontare senza creare nessun tipo di allarme quali sono i sintomi che invece devono essere presi in considerazione rispetto ad altre che invece sono delle manifestazioni molto più banali. 
In questo contesto le farmacie che contributo possono dare? È un contributo fondamentale, innanzitutto perché le farmacie sono dei luoghi di competenza eh, e di vicinanza con quelle che sono diciamo, le, le persone che le frequentano, non solo diffondendo eh, quello che sono dei messaggi o dei documenti che noi possiamo anche eh, consegnare loro, ma poi aiutandoci a sostenere la ricerca scientifica perché mh, sono come dicevo prima persone vicine l'alleanza diciamo così nell'aspetto nell sanitario che ci vuole il medico, il pediatra, gli ospedali i centri di ricerca, le farmacie fanno parte tutte insieme di un unico sistema che si rivolge al pubblico dando diciamo così anche un'informazione corretta e chi più di loro può essere diciamo così anche una persona della quale ci si fida e si vuole essere vicini, cioè un farmacista che ti invita a sostenere un'iniziativa, un'attività è sicuramente un invito che è, è, è molto più attento, cioè rende le persone molto più attente, quindi per noi è una grandissima, una grandissima opportunità e siamo felici di poter collaborare per il secondo anno e contiamo veramente che questa sia una collaborazione che possa durare nel tempo anche su altri ehm, temi come ci ha invitato il, il Presidente, Presidente Cossolo perché assolutamente eh, è un'opportunità anche per fare una corretta informazione.